Hi Freunde! So, und jetzt haben wir ähm, die weiße Box von Venom Blue Fans. Ist heute gekommen. Ich hatte euch ja versprochen, euch die vorzustellen. Die werde ich auch komplett öffnen. Weil ähm, ja, die anderen drei Editionen von der schwarzen One-Click-Box mir nicht so zugesagt haben. Das ist eher, wie soll ich sagen, eher wie eine Hardbox, wie bei Filmarena. An der Seite offen. Ja, ich bin nicht so der Fan von gezeichneten Covern, aber das ist alles Geschmackssache. Aber wir öffnen mal den Inhalt. Das legen wir mal dahin. Fangen wir mal wieder. Oh, das sieht geil aus. Gezeichnet, aber sehr, sehr schön. So, und jetzt gucken wir mal drin. Oh, hier sind natürlich ein paar Karten mehr drin als letztes Mal. Ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aber auch alles so, ja, Comic gezeichnet mäßig. Und hier, das ist so ein Wende. Okay, Blue Fans exklusiv Nummer 52. Fangen wir mal mit dem Teil an hier, mit dem WWA Steelbook. Na, willst du nicht? Ach komm schon jetzt. Jetzt ist es auf, glaube ich. So. Ähm... Das, ist, das wird wahrscheinlich das Slip sein, was ich behalten werde. Nur ich werde euch auch gleich zeigen, was ich vorhabe. Ich werde nämlich... Also ja, das sieht natürlich hier... Leider hinten keine, keine Prägung oder sowas ähnliches. Ich versuche es euch hier mal zu zeigen. Leider nicht. Aber hier, das ist natürlich... Wow. Das ist... Guckt euch das mal an hier. Der Schriftzug... Und hier der halbe Venom, Venom, das Auge, die Zähne. Das sieht schon super aus. Und natürlich das Bein auch. So, öffnen wir mal, wenn mal was rauskommen würde. Das ist ganz schön stabil drin. Also, Pop-Art Steelbook. Brauche ich jetzt nicht öffnen. Ist nichts für mich. Und ja, ein Kumpel hatte nachgefragt, der kriegt das dann. Ähm, hier haben wir eine sehr, sehr große Menge an Karten. Ich mache es mal so ein bisschen näher ran. Qualität ist ganz gut. Das heißt, alles, was sie bei der obwohl das war ja in der Box bei der One-Click. Das ist ja jetzt das Full Slip. Schöne Karten, gefällt mir. Das ist eine geile Szene im Supermarkt. Die fand ich richtig gut. Und hier mit, dem, mit der jungen Dame. So, das auch. Und jetzt, jetzt kommen wir natürlich hier zum Haupt, zur Hauptattraktion für mich. Ich habe ja das Steelbook noch nicht in den Händen offen gehabt. Das ist ja so ein Schuber, ne? das ist ja nichts geklebt wie bei den ganzen deutschen Steelbooks. Und ja, das ist natürlich hier eine ganz andere Hausnummer. Guckt euch das mal an, sogar die Zunge ist geprägt, die Augen. Rahmenprägung ist typisch für Blue Fans und Schriftzug. Hochglanz, ich liebe ja Glossy Steelbooks. Prägung und Glossy ist für mich Nummer 1. Ja, das ist schon auch von der Qualität vom Bild. Da haben sie echt gezaubert. Das ist das gleiche Cover wie vom Single Lenti von Film Arena. Das habe ich auch noch. Sieht echt stark aus. Ich habe keine Ahnung, warum hier eine Disk fehlt. Einmal die normale Brewery. Ich glaube, die andere ist die 4K. Ist das normal? Weiß ich nicht. Könnt ihr mir ja unten kommentieren. 
Ich weiß es nicht. Ja, und mein Ziel ist es jetzt eigentlich, oder mein Vorhaben ist es jetzt das schöne Steelbook. In das schöne Fullslip reinzumachen. Und dann noch hier die Karten, die dabei waren. Ich hoffe, ich kriege es mal kurz auf die Schnelle hin. Immer der Vorführeffekt, ne? Das machen wir. So. Ich will jetzt nicht. Machen wir es mal andersrum. So. Und dann habe ich, ich glaube, ich muss die J-Card rausnehmen, weil das ein bisschen eng ist. Aber so habe ich mir das vorgestellt und so werde ich es machen. Meine eigene Edition. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.